Pour cette partie, on va voir une autre méthode pour exécuter une régression qui est robuste aux valeurs extrêmes, et c'est la régression T. Donc, euh, dans la partie précédente, on avait vu les M-estimateurs qui nous permettent d'avoir une régression robuste, mais qui ne suppose pas une distribution spécifique des résidus autour de la valeur attendue de Y. Seulement, ces estimateurs vont fonctionner pour différentes distributions qui auraient euh, plus de valeur extrême que la distribution normale. Et cette généralité, c'est un avantage. Par contre, avec certaines approches de modélisation, par exemple le maximum de vraisemblance qu'on a vu la semaine dernière, ou avec des modèles Bayesien qu'on va voir plus tard, il faut vraiment spécifier la distribution euh, mathématiquement de chaque variable aléatoire. Et dans ce cas-là, si on veut une distribution semblable à la normale, mais qui prévoit davantage de valeurs extrêmes, la distribution T de student, c'est euh, une très bonne candidate. La distribution T, on l'avait vu euh, dans les cours d'introduction aux statistiques, davantage dans le contexte où ce qu'on veut représenter la distribution de la moyenne d'un échantillon. La moyenne de l'échantillon, euh, si X bar, en général, elle a une distribution normale autour de la moyenne de la population. Mais si on ne connaît pas l'écart-type de la population, mais qu'on l'estime à partir de l'échantillon, dans ce cas-là, une statistique T ici, qui est la différence entre la moyenne de l'échantillon et la moyenne de la population, divisée par son erratif, mais estimée avec S, donc l'estimé de l'écart-type de l'échantillon, dans ce cas-là, euh, cette distribution-là de cette statistique n'est pas normale, mais suit une distribution T avec N moins 1 degré de liberté. Donc, N, c'est la taille de l'échantillon. Et même à variance égale, la distribution T assigne davantage de probabilité aux valeurs extrêmes que la distribution normale. Donc, ce n'est pas seulement une, une différence de variance qu'on a une distribution plus large, mais la forme de la distribution est différente. Et là, je montre ici sur ces graphiques, on voit trois distributions. Ici, on a la densité de probabilité à gauche. Et ici, on a la même valeur, mais en, en, sur une échelle logarithmique. La distribution en vert, c'est la distribution normale. En orange, c'est la distribution T avec 6 degrés de liberté. Et en mauve, c'est la distribution T avec 3 degrés de liberté. Donc, plus le nombre de degrés de liberté augmente, plus on s'approche d'une distribution normale, plus le nombre de degrés de liberté est faible, plus il y a de, de poids que la distribution accorde aux valeurs extrêmes. Donc, par exemple, ici, pour une distribution T avec seulement 3 degrés de liberté, on a environ 100 fois plus de chances d'observer une valeur qui est à moins 4 ou 4 ici, sur l'échelle de la réponse. Donc, la distribution T, non seulement ça peut représenter la distribution d'une moyenne estimée à partir d'un échantillon, mais ça peut aussi représenter la variation résiduelle d'un modèle où on veut prévoir davantage de valeurs extrêmes qu'une distribution normale. Donc, dans ce cas-là, on peut avoir un modèle de régression et nos résidus suivent une distribution T plutôt que normale. Et le nombre de degrés de liberté, ce n'est pas lié à la taille de l'échantillon, c'est seulement un un paramètre qui ajuste combien de valeurs extrêmes on veut. Donc, ici, un modèle de régression T. À quoi ça ressemble? On a le modèle de, de régression linéaire standard, mais les résidus epsilon, les résidus qui sont normalisés par une certaine constante sigma, ils suivent une distribution T avec un nombre de degrés de liberté qu'on note par mu ici, à la lettre grecque. Et sigma ici, ce n'est pas nécessairement l'écart-type. Si les résidus normalisés par sigma suivaient une distribution normale centrée réduite, dans ce cas-là, oui, ça serait l'écart-type. Mais ici, c'est seulement une façon d'ajuster l'échelle de la distribution. Mais la forme de la distribution est T, avec un certain nombre de degrés de liberté. Dans R, il y a un package qui s'appelle HETT. Et la fonction TLM, c'est dans le fond un modèle de régression T et qui permet d'estimer à la fois les coefficients de la régression linéaire et le nombre de degrés de liberté de la distribution T et le sigma aussi. Par exemple, on va appliquer ce modèle-là aux mêmes données qu'on avait fait dans les autres parties, c'est-à-dire qu'on va faire un modèle TLM, régression T, avec la même formule pour nos jeux de données des animaux, donc la, la taille du cerveau en fonction de la, de la masse corporelle. Et on va spécifier aussi dans, dans ce modèle de régression qu'il faut estimer le nombre de degrés de liberté, donc « estimate degrees of freedom ». Donc, on ne donne pas à la distribution T un nombre de degrés de liberté fixe, on lui laisse l'estimer à partir des données. Et quand on, on ajuste ce modèle et qu'on imprime le sommaire, ça donne beaucoup d'informations. La première partie, qui appelle le location model, c'est vraiment la, le modèle pour la moyenne, la moyenne de, de, de Y. Et ici, ça ressemble donc à un modèle de régression standard. Et on voit ici que l'estimé de la pente est d'environ 0,74. Donc, ça correspond à la régression robuste qu'on avait eue plus tôt. Surtout quand on regarde par rapport à la marge d'erreur, ça correspond très bien. Ensuite, on a d'autres 
des informations dans notre, dans notre modèle. Euh, ici, ce qu'est un model, c'est que la, la fonction TLM lui permet aussi d'exprimer le sigma, donc l'échelle de la variabilité en fonction des, de, des prédicteurs. On ne fait pas ça ici. Mais euh, je, je tiens à noter qu'ici, la valeur de l'intercept, donc moins 1.22, ça ne représente pas directement le sigma parce que ça peut être négatif. En fait, 1.22, c'est le log du carré de sigma. C'est dans la façon dont le modèle est paramétrisé. Et finalement, à la toute fin, on a notre estimé du nombre de degrés de liberté. Donc ici, on a un estimé du nombre de degrés de liberté de 2, ce qui est une distribution T avec beaucoup de valeurs extrêmes. Et euh, ici, on a aussi une, une erreur type qui est quand même assez grande, 0.70. Donc, avec peu de données, euh, ne vous attendez pas à estimer le nombre de degrés de liberté de la distribution T de façon très précise. Et en fait, dans certains cas, il faudrait juste donner un certain nombre de degrés de liberté. Donc, par exemple, avec un 3 degrés de liberté, ça, ça prévoit quand même beaucoup de valeurs extrêmes. Ça peut être suffisant pour modéliser les données. Donc, c'était la régression T, qui est une alternative qui nous permet de représenter des valeurs extrêmes avec un modèle qui est complètement paramétré.